जो हमें शिक्षा देती है बुद्ध की तो हम सब निश्चित ही उत्सुक हो गए शुरुआत करने के पहले सुबुति जी की सुबुति जी के प्रवचन का शुरुआत करने के पहले हम त्रिशरण पंचशील लेंगे और विधायकशील लेंगे उसके पहले हम एक मिनट के लिए कृपया शांत बैठते हैं उसके बाद हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे तो कृपया एक मिनट के लिए शांत बैठिए कृपया हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ कृपया त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने की बिनती है नमो तस भगवत अर्हत संबुदस नमो तस भगवत अर्हत संबुदस नमो तस भगवत अर्हत संबुदस बुद्ध शरण गच्छा धम शरण गच्छा संघं शरण गच्छा द्वितीय पिबुद्ध शरण गच्छा द्वितीय पिधम शरण गच्छा द्वितीय पिसंघ शरण गच्छा तृतीय पिबुद्ध शरण गच्छा तृतीय पिधम शरण गच्छा तृतीय पिसंघ शरण गच्छा पानाति पातामणि शिखापदम सामी अदीन दानामणि शिखा पदम सामी कामेशी मिछाचारा वेरमणि शिखापदम सामी 
ಮೂಸಾವೇರಮಣಿ ಸಿಖಾಪದ ಸಮಿಯ ಸೂರಾಮೇರಯಮಚ್ಚ ಪಮಾದಠಾನೇರಮಣಿ ಸಿಖಾಪದ ಸಮಿಯಾಮಿ ಸಾಧು 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 ವಿಧಾಯಕ್ಷಿ ಮೈತ್ರಿಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮ ಕರ್ಕೆ ಮೈ ಅಪನೆ ಶರೀರ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಸೆ ದಾನ ಕರ್ಕೆ ಮೈ ಅಪನೆ ಶರೀರ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಗಿ ತಥಾ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಕಾ ಪಾಲನ ಕರ್ಕೆ ಮೈ ಅಪನೆ ಶರೀರ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಸತ್ಯತಾ ಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದ ಸೆ ಮೈ ಅಪನಿ ವಾಣಿ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಸ್ಮೃತಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂ ಪ್ರದೀಪ್ತ ರಕ್ಕರ್ ಮೈ ಅಪನೆ ಮನ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಧಮ್ಮ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಫಿರ ಸಭೀ ಕಾ ಮೈ ವಿನಮ್ರತಾ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಜೈಸಾ ಕಿ ಆಪೋ ಪತಾ ಹೈ ಹಮ ಧಮ್ಮ ಕಥಾ ಸುನ್ ರಹೆ ಆದರಣೀಯ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಸೆ ಯಾರ ಚೌಥ ಸಪ್ತಾಹ ಇಸಲೆ ಹಮನೆ ತೀನ್ ಬಹುತ ಹಿ ಸುಂದರ ಕಥಾ ಉನ್ಸೆ ಸುನಿ ಹೈ ಔರ ಬಹುತ ಹಿ ರೋಚಕ ಐಸಿ ವಹ ಕಹಾನಿಯ ಥೀ ಕಥಾ ಥೀ ಔರ ಉಸಮ ಬಹುತ ಹಿ ಗಹರ ಐಸ ಧಮ್ಮ ಛುಪ ಹುವಾ ಥ ಧಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಛುಪಿ ಹುಯ ಥೀ ತೋ ನಿಶ್ಚಿತ ಹಿ ಆಪಿ ಕಿ ತರ ಮೈ ಭಿ ಬಹುತ ಉತ್ಸುಕ ಹೂ ಬಹುತ ಲಾಲಾಯಿತ ಹೂ ಚೌಥಿ ಕಹಾನಿ ಸುನ್ನೆ ಕೆಲೆ ಲೇಕಿನ ಉಸಕೆ ಪಹಲೆ ಜಸ್ಟ ಥೋಡ ಸಾ ಸುಬೂತಿ ಜಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕುಛ ಕಹನಾ ಚಾಹತ ಹೂ ಪಿಛಲೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮೇ ವಹ ಕಾಫಿ ವ್ಯಸ್ತ ಥೆ ಉನ್ಹೆ ಔರ ಕಹಿ ಜಾನ ಥಾ ಇಮಿಜಿಯೇಟ್ ಇಸಲೆ ಮೈನೆ ಥೋಡ ಸಾ ಖುದ ಕೋ ರೋಕ ಥಾ ಲೇಕಿನ ಥೋಡ ಸಾ ಚಾನ್ಸ ಲೇ ರಹೂ ಆಜ ಹಮ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಕೋ ತೋ ಪಿಛಲೆ ತೀನ್ ಹಪ್ತಾ ಸೆ ಸುನ್ ರಹೆ ಜಾನ ರಹೆ ಔರ ಉನ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಕುಛ ಹದ್ ತಕ ಹಮೆ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಜೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೈ ವಹ ಹಮೆ ಪತಾ ಚಲ ರಹಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ ಏಕ ಸುಭೂತಿ ಔರ ಥೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಭೂತಿ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಶಾಯದ ಆಪ ಮೇ ಸೆ ಕುಛ ಕಮ ಲೋಗನ ಕೋ ಹಿ ಉಸಕಿ ಜಾನಕಾರಿ ಹೋಗಿ ತೊ ಮೈ ಆಪ ಕೋ ಬತಾ ದೂ ಕಿ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಭೂತಿ ಬುದ್ಧ ಕೆ ಏಕ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯ ಥೆ ಔರ ಆಪನೆ ಅನಾಥ ಪಿಂಡಕ ಜಿ ಕಾ ನಾಮ ಸೋನಾ ಹೋಗ ಬುದ್ಧ ಕೆ ಏಕ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯ ಥೆ ಜೋ ಅಪನೆ ದಾನ ಪಾರಮ ಪಾರಮಿತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ ಸುಪರಿಚಿತ ಹೈ ಪೂರೆ ವಿಶ್ವ ಮೇ ತೊ ಉನ್ಕೆ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಛೋಟೆ ಭಾಯಿ ಥೆ ಔರ ಐಸಾ ಕಹಾ ಜಾತ ಹೈ ಜಬ ಜೇತ್ವನ್ ಬುದ್ಧ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕಿಯ ಜಾ ರಾ ಥಾ ಉಸಿ ವಕ್ತ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಭೂತಿ ಬುದ್ಧ ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆಯ ಔರ ಉನ್ಹೋನೆ ಪ್ರವಜ್ಜ ಗ್ರಹಣ ಕಿ ಔರ ಇತನಾ ಗತಿ ಸೆ ವಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಿ ಕಿ ವಹ ಜಲ್ದಿ ಹಿ ಅರ್ಹತ ಹೋ ಗೈ ಥೆ ಔರ ಆಪೋ ಪತಾ ಹೋಗ ಆಪೋ ಸಬ ಜಾನತೆ ಹೈ ಆಜ ಕಿ ಜೋ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯ ಹೈ ಇಸ ಕಾ ಪುರಾನ ನಾಮ ಸಾಕೇತ ನಗರಿ ಥಾ ಔರ ಸುಭೂತಿ ಜಿ ಇಸ ಸಾಕೇತ ನಗರಿ ಕೆ ಬಾಜು ಸೆ ಜೋ ಶರ್ಯು ನದಿ ಬಹತಿ ಹೈ ಉಸ ಶರ್ಯು ಕೆ ಕಿನಾರೆ ರಹಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಉನ್ಕಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೋತಾ ಥಾ ಔರ ದೂಸರಿ ಬಾತ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಭೂತಿ ಜೋ ಹೈ ವ ಇತಿಹಾಸ ಮೇ ಭಿ ಬಹುತ ಬಹುತ ಫೇಮಸ್ ಹೈ ಖಾಸ ಕರ ಜೋ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಾರಮಿತಾ ಸೂತ್ರ ಜೋ ಹೈ 
उससे सुबूति का जिक्र हमेशा होता है या हमें उसमें सुबूति जी का जिक्र मिलता है तो कुछ उसी तरह की जो क्वालिटीज है कुछ उसी तरह के जो विशेषण है हमारे आज के प्रवचनकार हमारे सबके आदरणीय जो गुरु है सुबूति जी उनमें है वह भी अपनी विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं आपको अगर पता होगा प्रज्ञा पारमिता सूत्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र जैसे बहुत बड़ा सूत्र है लेकिन वह मौन के लिए भी जाना जाता है साइलेंस के लिए भी जाना जाता है और सुबूति जी की यह भी एक क्वालिटी है यानी हमारे प्रवचनकार सुबूति जी जिस तरह से वह प्रवचन देते हैं उस तरह से वह मौन में भी एकांत में भी रह सकते हैं काफी दिनों तक रह सकते हैं काफी महीनों तक रह सकते हैं आप में से कुछ लोग उनके इस मौन से भी लाभान्वित हो चुके हैं मैं शुभकामनाएं करता हूं कि आप में से सभी लोग जैसे उनके प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हो उसी तरह से उनके मौन से भी आप लाभान्वित हो भविष्य में तो ऐसे सुबूति जी है उनका नाम भी बहुत सुंदर है उनके नाम का अर्थ होता है शुभ अस्तित्व वेरी गुड एग्जिस्टेंस तो आपको यह पता चल ही गया होगा पिछले तीन हफ्तों से हम तो उनके शिष्य हैं, हमको भरी भांति पता है अपने अस्तित्व से वह पूरा वातावरण धम्ममय कर लेते हैं और यही उनकी बहुत बड़ी खूबी है और उसका हम सब लोग पिछले तीन सप्ताह से लाभ ले रहे हैं तो सुबूति एक बहुत ही अच्छे गाइड है पंडित है आचार्य है और गुरु है और हम सब के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है सहसा वह इस तरह के जनरल प्रवचन आजकल दे नहीं रहे हैं लेकिन मैं उनका बहुत ही कृपा अभिलाषी हूँ आप सबकी ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह प्रवचन मालिका देने को स्वीकार किया तो मुझे लगता है भाषांतर के साथ में सुबूति जी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है उनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं अगले हफ्ते कुछ जरूर कहूंगा तो आज यहीं पे रुकता हूँ और सुबूति जी को विनती करता हूँ कि आज हम नई कहानी सुनने के लिए उत्सुक है तो कृपया कहानी धम्म कथा सुनाइए और मोक्ष सारा को विनती करता हूँ कि कृपया हम सबके लिए सुबूति जी का अनुवाद हिंदी में करें तो धम्मचारी सुबूति और धम्मचारिणी मोक्ष सारा प्रिय भाई ओ बहनो नमो बुधाय जय भीम and thank you very much indeed retires for speaking of my spiritual ancestry or at least the ideal after which i was named and uh, thank you for your kind remarks we'll see whether i live up to your uh, your uh, advertisement of me retires aapka bahut bahut shukriya ki aapne jo mera aitihasik vansh hai uska zikr kiya और मैं देखूंगा कि क्या मैं उस वंश परंपरा के अनुसार मतलब जी पाता हूं या नहीं पाता हूं सो टुडे आई हैव गॉट अनदर स्टोरी फॉर यू आज मेरे पास आपके लिए दूसरी कहानी है लास्ट वीक वी हर्ड वन ऑफ द ग्रेट क्लासिक्स ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर पिछले हफ्ते में जो प्राचीन तमिल साहित्य है उसकी हमने बहुत ही महान ऐसी एक कृति देखी थी Uh, today we're going to hear one of the great classics of chinese literature ah uh, lekin aaj jo hum katha sunne wale hain wo chini parampara se ya chini sahitya se hai it's called the chi yo ji aur isko chi yo ji kehte hain my pronunciation of chinese is very poor mera chini bhasha ka jo uchchar hai bahut hi kharab hai it's even worse than tamil i think mujhe lagta hai ki tamil se bhi wo bahut zyada bura hai 
but what it means is the journey to the west lekin uska arth ye hai ki pashchim mein jo hai wo safar pashchim ki aur the, the the version that we we'll be looking at was written in the the 16th century to jis sanskaran ko hum dekh rahe hain wo 16vi shatabdi mein likha gaya hai but scholars believe that the origins of the story are much earlier लेकिन जो विद्वान लोग हैं उनका ये मानना है कि इस कथा का उगम जो है वो उससे भी पहले का है उससे भी पहले की ये कहानी है एंड इट्स स्टिल वेरी पॉपुलर टुडे इन चाइना और आज भी चीन में ये बहुत ही लोकप्रिय है क्वाइट रिसेंटली अ फिल्म वाज मेड ऑफ दिस ऑफ दिस नोवेल व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट्स ऑफ रिसेंट टाइम्स में इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म भी बनी है और जो बॉक्स ऑफिस पे जो है बहुत ही हिट हुई है अपने समय में एंड द स्टोरी इज ऑफ्टन टोल्ड इट्स यूज्ड इन द इन द फेमस पीकिंग ऑपरा और ये कहानी अक्सर बताई जाती है और जो गीतों वाला नाटक होता है उसमें भी ये कहानी कई बार पेश की जाती है यू गेट मेनी कार्टून मैगजीन बेस्ड ऑन दिस स्टोरी और बहुत सारी जो पत्रिकाएं होती है कार्टून वाली वो भी बनती है इस कहानी के ऊपर इट्स अ वेरी बिग स्टोरी सो आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू अ लिटिल फ्रैगमेंट ऑफ द स्टोरी एंड एन आइडिया ऑफ द होल बहुत ही बड़ी कहानी है इसलिए मैं आपको इसका कुछ ही हिस्सा बताने वाला हूं जो कि इस पूरी कहानी का चित्र आपके सामने प्रस्तुत करेगा इट्स एट फर्स्ट सरफेस it's an action story so upar upar agar hum isko dekhte hain to fir ye ek action wali kahani hai matlab maar dhad wali kahani hai with many superheroes and big demons and magical powers and that sort of thing isme bahut sare nayak hai mahanayak hai shaitan hai jadoo taakate hain aur aisi hi bahut sari cheeze hain and it's very popular with children obviously aur chote bachcho mein ye kahani bahut lokpriya hai It's also very funny. No, बहुत मजेदार भी है. There's a lot of humor in it. I'm not going to be able to communicate that. और उसमें बहुत सारा व्यंग भी है, मजाक भी है, जो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगा. And a lot of the humor I can't understand because you've got to be Chinese to understand it. और बहुत सारा व्यंग जो उसमें है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि उसको समझने के लिए आपको चीनी होना जरूरी होता है. But it's also a social satire. Hmm? Uh, लेकिन ये फिर भी एक uh, सामाजिक व्यवहार uh, it, yeah. तो ये जो है एक uh, सामाजिक कहानी इस तरह की भी है कि जो राज्य में गलत चीजें क्या है वो आपको बताती है चाइनीज एम्पायर वॉज वेरी वेरी ब्यूरोक्रेटिक तो सोलहवीं शताब्दी में जो चीनी साम्राज्य था वो बहुत ही जो है राजशाही पद्धति का था यू हैव टू हैव अ अ स्टैंप फॉर एवरीथिंग और आपको कोई भी काम क्यों ना करना हो उसके लिए आपको राजमुद्रा लगती थी सिक्का लगता था राज्य का एंड द ब्यूरोक्रेसी वाज वेरी बिग एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड विद मेनी मेनी डिफरेंट लेवल्स और ये जो राजकाज था ये इतना जटिल था और इसके कई जो है वो स्तर थे यू माइट थिंक मे बी यू नो समिंग लाइक दैट आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये किस प्रकार की पद्धति है हमें थोड़ा बहुत पता है और ये कहानी जो है उस बात की बहुत ही आलोचना करती है बट ऑफकोर्स से कुंट बी ओपनली क्रिटिकल सो इट्स डन थ्रू अ स्टोरी और क्योंकि जो पद्धति है उसकी खुले तौर पे आलोचना नहीं की जा सकती इसलिए कहानी के माध्यम से ही आलोचना की गई है बट इट्स एट द सेम टाइम अ साइकोलॉजिकल एंड धार्मिक एलेगरी लेकिन उसी वक्त जो है ये मानसिक और धार्मिक भी ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है इट्स अ स्टोरी दैट हैज अ डीपर मीनिंग ये ऐसी कहानी है कि जिसका एक गहरा अर्थ है सो इट्स ऑलमोस्ट अ परफेक्ट स्टोरी इट्स एंटरटेनिंग फॉर ऑल एजेस और परिपूर्ण ऐसी कहानी है सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजक है बट इट हैज अ वेरी डीप इनर मीनिंग लेकिन इसका बहुत ही गहरा आंतरिक ऐसा अर्थ है सो 
the, 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 the story is mainly about the journey to the West. तो ये जो कहानी है खास करके पश्चिम की ओर जो यात्रा की गई है उस यात्रा के विषय में है so what is to the west of China? तो फिर चीन के पश्चिम में क्या है यू आर यूर टू दस्ट ऑफ चाइना तो आप लोग हैं आप चीन के पश्चिम की ओर हो इंडिया इज टू दस्ट ऑफ चाइना तो चीन के पश्चिम में भारत है सो इट्स जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया तो ये चीन से भारत की ओर की गई यात्रा है राइट एट द बैक ऑफ इट दिस द स्टोरी ऑफ शुन संग्स जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया टू गेट बुड स्क्रिप्चर्स और इसके पार्श्वभूमि में हुए संघ की जो है कहानी है जब उन्होंने चीन से भारत में यात्रा की थी धर्म ग्रंथों को लेने के लिए पाने के यू ऑल नो दैट स्टोरी ऑल्सो इट्स इट्स वन दैट इज वेल वर्थ टेलिंग और वो कहानी शायद आपको पता होगी और ये भी कहानी ऐसी है कि जो बताए जाने लायक है यू नो इन द 7th सेंचुरी द बुद्धिस्ट देयर हैड बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया और आपको पता है कि सातवीं शताब्दी में वहां के जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने भारत से जो है बौद्ध ग्रंथ लाए थे बट दे दे वर्न्ट गुड ट्रांसलेशंस दे वर डिफेक्टिव लेकिन वो अनुवाद जो है उतने खास नहीं थे उनमें बहुत सारी खामियां थी एंड अ वेरी लर्नड मंक शोन संग डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू गो बैक टू इंडिया गो टू इंडिया रादर टू गेट the true texts aur fir ek bahut hi padhe likhe vidwan the hue the unko aise laga ki nahi unhone bharat mein jana chahiye aur jo vastavik dharma granth hai sahi unko paana chahiye and, and he he came from china to india it took him a year and a half with great difficulty aur fir wo chin se bharat aaye uske liye unko lagbhag 1.5 saal ka samay laga aur safar ke dauran unko kafi mushkilon ka samna karna pada for a start the emperor wouldn't let him go shuruaat ke liye to raja unko jaane hi nahi de raha tha and he had to uh, to to go secretly aur fir chup kar unko jana pada tha and then he had many many difficulties with robbers and and so on all the way until he got to india bahut sari unke raste mein mushkil aayi chor daku aur aise hi cheeze jab tak wo bharat mein nahi pahunche and he visited many places in india and it's through his account of his visit that we know we found many of the holy places of india aur unhone bharat mein kahi jagah par bhet di aur unhone jo unka safar nama likha hai uske dwara hame bharat ke bahut sare pavitra sthanon ke vishay mein pata chalta hai that itself is an interesting story aur wo apne aap mein ek rochak kahani hai british uh, archaeologists uh, began to look for the holy sites of india using shun sung's uh, 1500 year old text to find the right sites wet sangka jo 1500 saal purana safar nama tha usko dekhkar jo angrez puratatva shastradnya the unhone bharat ke jo hai pavitra sthanon ki khoj karni shuru ki the founder of the archaeological survey of india uh, 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 alexander cunningham a uh, used shun sung's guide book to find those sites to so alexander cunningham jo bhartiya pura tatva vibhag ke sansthapak hai unhone wet sung ki ye jo margadarshika hai uska upyog kiya tha but anyway uh the, the 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 story is loosely based on shun sung's own journey to the west ये कहानी जो है थोड़ी थोड़ी मतलब हल्के से जो है हुएत संघ के सफर के आधार पे है जो उन्होंने पश्चिम की ओर किया था the central hero of the journey is a a monk called Tang Sanjang तो इस कहानी का जो केंद्रीय नायक है वो एक भिक्षु है संग संग सनजंग which translates as tripitaka और जिसका अनुवाद नाम का ऐसा होता है त्रिपिटक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू फाइंड त्रिपिटक द थ्री बास्केट ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग और क्योंकि वो जो है त्रिपिटक ढूंढने के लिए जा रहा था बुद्ध की शिक्षाओं की जो तीन पिटक है या तीन कटोरिया है 
लेकिन त्रिपिटक मतलब जुएंसंग नहीं। We'll see later that he's a he's a very different sort of character. और बाद में हम देखेंगे कि उसका चरित्र जो है बहुत ही अलग है। But the story starts very very much further back. लेकिन ये कहानी जो है बहुत ही पीछे शुरू होती है मतलब बहुत ही पहले शुरू होती है। It starts with a a, a, a quite strange event. और एक बहुत ही विचित्र घटना के साथ कहानी शुरू होती है। uh, There was a, a big mountain. एक बहुत बड़ा पहाड़ था। And on the top of that mountain was a hollow boulder. Hollow? Boulder, stone. और एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है एक खोखला सा ऐसा पत्थर था। At a certain point, the wind blew very strongly on that boulder, and the boulder became a sort of womb. और एक समय पर जो है हवा जो है बहुत तेजी से बहने लगी उस पत्थर पे पड़ी और वो जो है डगमगाने लगा। And something was born inside that that boulder. और फिर जो है उस पत्थर के अंदर किसी चीज ने जो है वो जन्म लिया। And out of the boulder came a stone monkey. और उस फिर पत्थर के अंदर से जो है एक पत्थर का बंदर बाहर आया। A living stone monkey. और ये पत्थर का जो बंदर है वो जिंदा था उसमें जान थी। And he's the he's he's the the most famous character in this story. और वो इस कहानी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ऐसा नायक है या चरित्र है पात्र है। And really the story is about his adventures. And his spiritual transformation. और ये जो कहानी है उसी के जो है कारना में है उनके ऊपर है और उसका जो धर्म के ऊपर आधारित परिवर्तन है उसके विषय में है। Now you can already tell something here. तो यहाँ पर पहले ही आप कुछ चीजें देख सकते हैं। You've got this rock. तो आपके पास ये पत्थर हैं। You've got the wind. और हवा है। So what do they mean? तो इसका क्या अर्थ होता है? The rock belongs to the earth. तो पत्थर का संबंध जो है वो पृथ्वी से होता है। The wind belongs to the the sky, belongs to the heavens, if you like. और हवा का जो संबंध होता है वो आसमान से होता है और अगर आप चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वर्ग से होता है। So so the the, the monkey is a combination of earth and sky, earth and heaven. तो ये जो बंदर है ये पृथ्वी के और आसमान के संयोग से बना है या पृथ्वी और स्वर्ग से संयोग से बना है। Well, that's us. We're like that. और वो हम हैं हम भी वैसे ही होते हैं। We have bodies that belong to the earth. तो हमारे पास शरीर हैं जो पृथ्वी से संबंधित हैं पृथ्वी धातु से। But we have minds that belong to something that is is of the higher nature. लेकिन हमारे पास मन है जिसका स्वभाव जो है कुछ उत्तर उच्चतम तरीके का है। So you can see the monkey is really us. और आप देख सकते हैं कि फिर ये बंदर वास्तव में जो है हम ही हैं। It's the ego, the self. और वो जो है अहम है हमारा स्व है। Anyway, this young monkey is born talking and immediately can 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 move to ye bandar jo hai bolta hua hi paida hua tha matlab paida hote hi bol sakta tha aur turant hi chal fir bhi sakta tha and he finds in the jungle other monkeys and he joins in their band aur wo jungle mein dekhta hai dusre bandar hai aur wo un dusre bandaron ke jhund mein shamil ho jata hai doing all sorts of monkey things aur sare bandare wale cheez karne lagta hai bandaro wali but one day the monkeys come to a wonderful stream. लेकिन एक दिन ये बंदर जो है बहुत ही सुंदर झरने के पास पहुंच जाता है। And they wonder, well, where is this stream come from? Such sweet water. और फिर वो पहुंचते हैं कि ये झरना कहां से आ रहा है? किसका पानी कितना मीठा है? So our monkey, the stone monkey, says, well, let's follow the stream up, go upstream, and find where it comes from. तो हमारा ये जो पत्थर वाला बंदर है वो कहता है कि ये झरना जहाँ से आ रहा है वहाँ पे ऊपर की ओर हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं 
कि कहां से आ रही but they come to a, a a great cliff down which a waterfall is pouring that is feeding the stream aur jab jaate hain to dekhte hain ki ek bahut hi bada aise pahad hai aur us pahad se jo hai pani ki dharaye jo hai wo niche beh rahi hai so the monkeys run up and down not knowing what to do how to go forward और फिर बंदर जो है ऊपर नीचे उछल कूद करने लगते हैं अब उनको समझ में नहीं आता है कि फिर अब आगे कैसे बढ़े दे डोंट वांट टू गो इन द वाटर पानी में जाना नहीं चाहते दे स्केयर्ड ऑफ द वाटरफॉल और वो जो पानी की जलधारा है वो जो दबदबा है उससे वो डर रहे हैं पर एट लास्ट द स्टोन मंकी सेज आई विल गो इन इफ आई फाइंड द सोर्स ऑफ द वाटर यू मेक मी योर किंग और वो पत्थर वाला बंदर कहते हैं कि मैं अंदर चला जाऊंगा और ये पानी का उगम जो है मैंने अगर ढूंढ लिया तो फिर तुम सब मुझे अपना राजा बना देना सो यू कैन सी ऑलरेडी ही इज क्वाइट बोल्ड ही इज क्वाइट अ लीडर एंड ही इज फियरलेस देख सकते हैं कि पहले ही वो बहुत बहादुर है वो पहल कर रहा है और नेतृत्व करने वाला जो है गुण उसमें है नेता है वो सो ही जंप्स इन ही डाइव्स इनटू द वाटरफॉल तो वो कूद जाता है और वो जो धबधबा होता है उसमें वो चलांग लगा देता है एंड ही फाइंड समथिंग वेरी स्ट्रेंज द अदर साइड ऑफ द वाटरफॉल व्हेन ही जंप्स इन और जब वो अंदर कूदता है तो वो जो झरना होता है उसके दूसरी ओर जो है वो एक बहुत विचित्र चीज देखता है दिस इज ऑफ्टन डिपिक्टेड इन 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 जापानीज एंड चाइनीज आर्ट और चीनी और जापानी कला में अक्सर इसको चित्रित किया जाता है the story is very well known in japan it's known in korea in vietnam and so on to japan korea vietnam mein ye kahani bahut hi prasiddh hai and some of the leading artists over the centuries have have uh, drawn or made lithographs of this uh, this incident aur shatabdiyon mein jo bahut hi matlab jaane mane aise kalakar hain unhone is kahani ke upar bahut sare jo hain kuch chitra banaye hain so he crosses the iron bridge तो वो एक लोहे का जो है पुल है उसको पार कर लेता है एंड ही फाइंड्स अ वंडरफुल पैराडाइस और वहां पे उसको एक बहुत ही सुंदर जन्नत मिलती है अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द माउंटेन साइड व्हिच इज कंप्लीटली सिक्योर तो पहाड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर ऐसा वो स्थान होता है और हर तरह से सुरक्षित होता है एवरीथिंग दे वांट इज देयर Uh, उनको जो भी चीज चाहिए होती है सभी चीजें वहां पे उपलब्ध होती हैं। देर आर समाइल्ड एनिमल्स बट दे सुन मैनेज टू सब और वहां पे कुछ जंगली जानवर भी है लेकिन वो ऐसे है कि जिनको बहुत ही जल्दी काबू किया जाता है ब्यूटिफुल लैंड वे एवरीथिंग इज जस्ट एज इट शुड बी और ऐसा बहुत ही रमणीय वो स्थान होता है और हर चीज जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी वहां पे वो होती है And there, the stone monkey is the king. और वहाँ पे वो पत्थर वाला जो बंदर होता है, वो राजा होता है. We we usually refer to him as the monkey king. और अक्सर उसको जो है monkey king के नाम से जाना जाता है, बंदर राजा. This goes on for four hundred years. और ये सिलसिला जो है चार सौ साल तक चला चलता है. Then a very close companion of the monkey kings dies. और फिर मंकी किंग के जो बहुत ही करीब का एक साथी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है इन दिस परफेक्ट प्लेस वो इस परिपूर्ण स्थान पर है नथिंग बैड देयर और उस स्थान पर कुछ भी बुरा ऐसा नहीं है बट स्टिल डेथ कम्स लेकिन फिर भी मृत्यु वहां पर प्रवेश करती है एंड दिस हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द मंकी किंग और इस बात का मंकी किंग के ऊपर बहुत गहरा असर होता है He loses all his happiness, he loses all his strength. वो अपना सारा सुख खो देता है अपनी सारी ताकत खो देता है Just sits with his head in his hands. अपना सर जो है हाथों में पकड़ कर बैठ जाता है This is going to happen to me. I'm going to die. और ये मेरे साथ भी होने वाला है मैं भी मर जाऊंगा It's a very important moment in 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 a life, isn't it? और ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है सक्षम होता है. We we don't usually think about it. We don't usually recognize it properly. आह हम उसके विषय में अक्सर सोचते नहीं हैं या हम ठीक से उसके महत्व को देखते नहीं हैं. 
But if we really recognized we were going to die, we'd live very differently. लेकिन अगर हमें ये पूरे यकीन के साथ पता होता है कि हम मरने वाले हैं तो हम बहुत ही अलग तरह से अपना जीवन बिताते हैं so uh, the, the monkey king is is completely depressed wo oh, monkey king jo hai puri tarah se nirash ho jata hai his friends don't know what to do uh, un, uske mitro ko pata nahi hota hai ki kya karna chahiye abhi kya kiya ja sakta hai and in the end they say to him look you are our king we rely on you ant mein sab unko kehte hain ki dekho aap hamare raja ho aur hum sab jo hai aapke upar nirbhar hai you need to solve this problem aapko is samasya ko hal karna padega so he agrees i must find the solution to death to wo sehmat ho jate hain aur unko lagta hai ki ha maine mrityu ka ilaj jo hai ya samadhan jo hai wo khojna chahiye so he makes a raft and he goes down the stream and out into the ocean तो वो फिर एक नौका बनाते हैं और फिर वो झरने से जो है वो होते हुए समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं for, for many, many years, he, he just और बहुत साल तक बस वो सफर करते रहते हैं Asking people, How do I get rid of death? और लोगों से पूछते रहते हैं कि मैं मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ नोबडी नोस द आंसर किसी को भी उत्तर पता नहीं होता है बट वन डे ही मीट्स वुड कटर लेकिन एक दिन एक लकड़हारे से उनकी मुलाकात होती है him, How do I get rid of death? और वो उनको पूछता है कि मैं मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ वुड कटर सेज आई डोंट नो बट इफ यू गो थ्रू द जंगल देर यूर कम टू अव वो लकड़हारा कहता है मुझे तो नहीं मालूम लेकिन अगर आप जंगल से होते हुए उधर जाएंगे तो वहां पर आपको एक गुफा मिलेगी और वहां पे एक दाऊ परंपरा के आपको संत मिलेंगे ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ चाइना इट्स एन इंडिजिनस ट्रेडिशन तो दाव जो है वो चीन की एक बहुत ही प्रमुख ऐसी परंपरा है और बहुत ही आरंभिक उसी भूमि से उत्पन्न हुई वो परंपरा है इन चाइना देर आर थ्री मेन रिलीजियस ट्रेडिशन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में बी बेटर तो चीन में तीन प्रमुख ऐसी दार्शनिक परंपराएं हैं कंफ्यूशनिज्म विच इज मेनली अबाउट द रूलिंग ऑफ द स्टेट एंड मोरालिटी पहला जो है वो कन्फ्यूशियन परंपरा है जिसका ताल्लुक जो है वो राज्य का राज कारभार कैसे चलाना चाहिए शासन व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए उसके नैतिक मूल्यों के विषय में है और फिर जो है आरंभिक जो साल है वहां पर जो बौद्ध धर्म जो है चीन में गया तो एंड दूसरा बौद्ध धर्म है और तीसरा है दाव परंपरा एंड आई सपोज द बेस्ट एनालॉजी और इसका अगर मिलता जुलता अगर हमको उदाहरण देखना है तो फिर हम भारत कि जो योग परंपरा है उसको देख सकते हैं the main goal of Taoism is the gaining of immortality and the the acquiring of psychic powers. तो दाव परंपरा का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि आप अमरत्व प्राप्त करें। And of course, those of us who do qigong know that uh, there's there's uh, a Taoist influence in qigong. Mm. और थोड़ी सी जादु ताकतें भी प्राप्त करें और आप में से जो लोग चीकूंग करते हैं हम लोग जो जानते हैं कि ये जो है परंपरा वहीं से आती है uh, you can it as a mm. आ, लेकिन फिर भी आप जो है बौद्ध के रूप में उसका सराफ कर सकते हैं अभ्यास कर सकते हैं Well, without religion, yeah. या मतलब बिना परंपरा के या बिना धर्म के भी आप उसका सराव कर सकते हैं
Mokshasara has been stoned to stone. Mokshasara. I, uh, electricity went out, Subhuti. I am trying to change connection. <laughs> oh, dear. Technology, whatever you do, something happens. Yes. I can use mobile. Maybe Neha can again make me co host. Nine of co. Ah. Yes. Okay. Yes. Good. So yes, he he uh, he uh, finds the the, the the woodcutter tells him that uh, a Taoist sage who is an immortal uh, lives in the cave. और फिर ये लकड़हारा उनको बताता है कि वहाँ पे जो है एक दाव परंपरा के संत रहते हैं जो कि अमर व्यक्ति हैं। He's already attained the goal of Taoism. और दाव परंपरा का जो लक्ष्य है उन्होंने पहले ही जो है वो हासिल कर लिया है। The monkey runs to meet him. और ये जो बंदर है वो भागा भागा जाता है उनसे मिलने के लिए। and when he gets to the cave, he, he uh, finds the door is open. And it seems that the, 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 uh, the, the immortal, that the sage, had been waiting for him. And he teaches him a great deal. He teaches him how to transform himself into 74 different shapes. And eventually he teaches him how to become immortal. और अंत में वो उनको ये सिखाते हैं कि अमर कैसे बनना चाहिए या कैसे बन सकते हैं। so he's not going to die. And he's got all these wonderful powers. He can fly through the air and so on. But then he just starts playing tricks. Uh, he just shows off. He's got all these powers. He shows off to the other disciples how good his powers are. So the, the teacher is, is very angry with him. He says that you, you've, uh, you've shown that you've got these powers. But you're just using them for, for uh, trickery. That will lead to trouble for you and it'll lead to trouble for me. You have to leave. And never tell anybody where you learnt these powers from. But very interesting, this, this story is basically a Buddhist story. So it's, it's telling us that Taoism can give you great power. But it has no morality. 
लेकिन उसमें कोई नैतिकता नहीं है क्योंकि वो ताकतें उसको जो है या परंपरा जो है उसको नैतिक जीवन नहीं सिखाती है so the story goes on uh, i'm not going to be able to tell you very much but i'll give you the a broad outline to kahani aage badhti hai main aapko bahut zyada kuch to nahi bata paunga lekin jo rooprekha hai main aapko bataunga first of all as soon as he's left the 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 the, the teacher he goes looking for some weapons to sabse pehle jab wo chale jate hain to wo jo guru hai wo kuch hathiyar dhoondna shuru karte hain he dives into the depths of the ocean because now he's got the power to live under water oh oh mokshasara who the who starts looking for weapons huh who starts looking for weapon teacher uh, or uh, no the monkey monkey to so jab monkey king wahan se chale jate to sabse pehle wo hathiyar dhoondna shuru karte hain ah your back mokshasara in your in your proper form very good the lights come yeah yes so uh, he dives into the depths of the ocean and uh, he goes to the dragon king the naga king और फिर वो जो है समुद्र में गहरे में छलांग लगा देते हैं और वो जो नाग राजा है उसके पास वो जाते हैं एंड ही बुलीज द नाग किंग बेसिकली और फिर वो जो है नाग राजा के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती करने लगते हैं दादागिरी करने लगते हैं ही हैज गॉट ऑल दीस पावर्स बट ही इज जस्ट अ बिग बुली अ बिग ईगो तो अब उनके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं लेकिन वो बहुत अहंकार भी है और बस वो दूसरों के ऊपर जो है वो दादागिरी कर रहे हैं ड्रैगन किंग दैट ही मस्ट गिव हिम हिज बेस्ट वेपन्स अदरवाइज ही कोर्स अलॉट ऑफ ट्रबल और वो जो नागराज है उसको वो कहते हैं कि उसके पास जो सबसे भारी हथियार है सबसे अच्छा हथियार है उसको वो दे दे नहीं तो वो उनके लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करेगा आ, लेकिन वो उनको जो जो हथियार दिखाते हैं नागराजा उससे किसी भी हथियार से उनकी कोई संतुष्टि नहीं होती है eventually he's just shown a, a lump of metal. आ, लेकिन अंत में वो जो है उनको एक आ, ऐसे लोहे का कुछ टुकड़ा ऐसे दिखाते हैं And this is a magic lump of metal. लेकिन ये जो टुकड़ा होता है वो जादुई होता है it becomes, it becomes और आप उसका जो भी बनाना चाहते हैं वो बन जाता है so he turns it into a big club. और फिर वो जो है उसका एक बड़ा डंडा जैसे ऐसे कुछ बनाता है और फिर वो अपने वो बड़े से डंडे को फिर छोटी सी सुई में बदल देता है और फिर अपने कान के पीछे छुपा लेता है सो ही गॉट अ वेपन मैजिक वेपन दट इज ऑलवेज देर अवेलेबल टू हिम और अब उसके पास जो है जादुई हथियार है और ऐसा हथियार जो उसको हमेशा ही उपलब्ध रहता है so he goes on to land and he he's a bit tired from his his labors aur ab wo zameen ke aur laut kar aata hai aur usne abhi itni jo mehnat ki hai usse wo thaka hua hai so he goes to sleep aur isliye wo sone ke liye chala jata hai suddenly he's woken up because two demons have seized hold of him और अचानक उनको जो है वो नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि दो शैतानों ने जो है उनको पकड़ के रखा हुआ है awesome. What are you doing? और फिर वो उनको पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो एंड दे से वेल यू आर नाउ इन द लैंड ऑफ द डेड एंड वी आर गोइंग टू टेक यू बिफोर यामा द किंग ऑफ द डेड और वो जो शैतान है उनको बताते हैं कि अब तुम जो है मृत्यु की भूमि में हो और हम तुम्हें यम के सामने लेकर जाने वाले हैं जो कि मृत्यु का देवता है तो तो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते मैं तो अमर हूँ तो वो कहते कि नहीं अगर वो मृत्यु वाली किताब में तुम्हारा नाम है तो इसका मतलब है कि तुम मरे हुए हो अभी मर गए हो so he says okay show me the book of the the book of uh, of the dead people to fir wo kehte hain ki acha aisa hai kya fir mujhe wo mare hue logo ke naam wali kitab dikhao and the clerk shows him his name 
और फिर वो जो दफ्तर का वो काम करने वाला व्यक्ति होता है कर्मचारी वो उसको उसका नाम बताता है so he just crosses it out or he just crosses his name out aur wo aisa karta hai ki apna naam dekhta hai aur wo kitab mein se apna naam jo hai mita deta hai oh they're all horrified you can't do that if your name is there it's got to die you've got to die aur us log ekdam hairan ho jate hain dar jate hain ki tum aisa nahi kar sakte tumhara jo hai wahan pe naam hai aur isliye tumhe marna padega So he takes his his the needle out from behind his ear, turns it into a big club, and fights his way out of the city of the dead. And then he takes his needle out from behind his ear, turns it into a big club, and fights his way out of the city of the dead. And then he takes his needle out from behind his ear, turns it into a big club, and fights his way out of the city of the dead. And then he takes his needle out from behind his ear, turns it into a big club, and fights his way out of the city of the dead. So very bold and and very cheeky. तो बहुत ही मतलब क्या कहते हिम्मत वाला और शैतान भी है सब वो होते हैं मंकी की। Well, the king of the dead, Yama, and the the the, the dragon king go to the 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 jade king in the celestial realm. तो ये जो यम होता है और वो जो नागराज या वो जो ड्रैगन किंग होता है ये दोनों फिर जो है स्वर्ग के जो देवता हैं जेड किंग उनके पास जाते हैं जेड एम्पर किंग ऑफ द गॉड्स और वो जो है उनको जेड सम्राट ऐसे कहा जाता है और देवो के वो देव है देखा जाए तो यू कैन इमीडिएटली सी ही मेटर फॉर फॉर द चाइनीज एम्पर और आप देख सकते हैं कि आ, मतलब चीन के सम्राट के लिए ही वो रूपक इस्तेमाल किया गया है and 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 yama and the dragon king complain to the emperor so ab ye jo yam hai aur ye jo nagraj ya dragon king hai wo us samrat ke paas inki shikayat karte hain monkey king there's this monkey who's just won't die and who robs us hmm aur ye bandar hai jo marne se inkar kar raha hai aur hamari cheeze jo hai wo chura raha hai then the emperor says don't worry the laws of our empire are clear we will sort this out he will be killed wo jet raja kehta hai ki chinta mat karo hamare jo kanoon hai wo bahut hi spasht hai hum isko samasya ko hal kar denge aur hum uski hatya kar denge usko maar dalenge at that point monkey arrives at the gates of heaven and just fights his way in और उसी समय ये बंदर जो है स्वर्ग के जो दरवाजे हैं वहां पर पहुंच जाता है और अंदर जाने का अपना रास्ता ढूंढ लेता है और राजा जो है अपने स्वर्ग की सारी सेना भेज देता है उसको हराने के लिए लेकिन वो उसको हरा नहीं पाते find a way to uh, bring him in but without power to ek fir raja ka jo salahkar rehta hai wo usko aise salah deta hai ki agar aap usko hara nahi sakte hai to fir aisa koi tarika us dhoondiye ki aap usko andar lekar aaye lekin bina taakat ka istemal kiye hue so he's given a post he's given a, an office hmm? to fir uh, raja jo hai wo unko ek पद दे देता है एक दफ्तर दे देता है इज मेड द कमांडर ऑफ द हॉर्सेस 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 अश्वा तो फिर वो जो है घोड़ों का जो है उनको सेना नायक बना दिया जाता है प्रोटेक्टर आई एम द लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस तो फिर वो सोचता है कि अब तो मैं ये जो घोड़े हैं या अश्व है इनका संरक्षक हूँ लेकिन उसको एक बात का एहसास नहीं होता है पता नहीं चलती Now you know this from your own politics. आपके अपनी राजनीति में से आपको ये बात मालूम है तो कोई मुश्किल ऐसे लोग होते हैं समूह होता है और आपको तरीका ढूंढना पड़ता है कि किस तरह से इन लोगों को काबू किया जाए यू कॉन्ट डिफीट दम यू कॉन्ट बीट दम आप उनको हरा नहीं सकते आप उनको मार नहीं सकते 
लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि उनको जो है असली ताकत ना मिले सो यू गिव देम सम माइनर पोस्ट या और फिर आप ऐसा कर देते हैं कि उनको छोटा मोटा कोई पद दे देते हैं इट्स ट्रेडिशनल इजंट इट इट्स हैपेंस इन ब्रिटेन टू यू यू नो यू मेक इन ब्रिटेन दे 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 पुट समबडी इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स दे प्रमोट हिम टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स सो हैज नो रियल पावर और ये बात बहुत ही आम है ब्रिटेन में भी ऐसा होता है अगर किसी को इस तरह से अपने में शामिल करना है तो वो उस व्यक्ति का जो है पद बढ़ा के उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डाल देते हैं और वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई भी ताकतें नहीं होती अधिकार नहीं होते उनके पास ऑप्शन इन इंडिया द प्रेसिडेंसी इज यूज लाइक दैट और अक्सर भारत में जो है वो राष्ट्रपति का जो कार्यालय उस तरह से इस्तेमाल होता है so anyway he's given this very lowly post but he doesn't realize तो उसको एक बहुत ही छोटा सा पद दिया जाता है मंकी किंग को लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता then uh, he he hears that there's a big feast being uh, made by the the the, the empress और फिर वो एक बात ऐसे सुनता है कि जो रानी है वो एक बहुत बड़ी दावत देने वाली है where is my invitation और फिर सोचता है कि मेरा न्योता कहां पे है I I I'm I'm in charge of the horses that's my I've got some status to main to ashwapal hu aur mera bhi koi pad hai pratishtha hai no you haven't it's a very lowly post it's too low to come to that feast to nahi tumhara koi niyata nahi hai tumhara pad jo hai bahut hi chhota hai aur itne chote pad ke log us daavat mein nahi aa sakte a monkey of course is very very annoyed और बंदर को जो है सुनकर बहुत बहुत गुस्सा आ जाता है so he thinks to himself, well, I will go to the feast. और वो खुद से ही सोचता है मैं तो दावत में जरूर जाऊंगा और वो ऐसे कुछ चालबाजी करता है कि वो जो सारे नौकर होते हैं जो दावत का नियोजन करना करने में लगे हुए होते हैं उनको वो कहीं और बेच देता है and he just goes in and he eats everything because he's got a magnificent appetite aur wo andar chala jata hai aur jo kuch bhi daavat ke liye bana hota hai wo sab kuch wo kha leta hai kyunki wo bahut matlab cheeze kha sakta hai so at this point the 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 emperor decides well he's just got to be destroyed aur fir wo raja jo hota hai usko aisa lagta hai ki isko jo hai khatam karna hi chahiye but However many soldiers he sends he can't defeat him. Lekin kitne hi sipahi raja uske aur kyun nahi bhejta hai wo usko hara nahi pata hai. And uh, so yes the 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 uh, monkey is the symbol of that in us that cannot be controlled. Aur ye bandar jo hai us baat ka pratik hai ki hamare andar ki wo baat जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता ईगो पावर डोमिनेंस, तो ये जो है अहम होता है हमारी ताकत होती है हमारे दूसरे के ऊपर जो है प्रभुत्व रखने की या प्राप्ल रखने की इच्छा होती है दिस पॉइंट द बुद्ध बिगिन्स टू बी इंटरेस्टेड इन मंकी और इस समय जो है बुद्ध को बंदर में दिलचस्पी आने लगती है and, and he calls a monkey to him. और वो बंदर को अपने पास बुलाते हैं and he says to, to monkey, I will let you go if you can stand on the palm of my hand and jump off. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम जो है मेरे हथेली के ऊपर खड़े रह पाए और वहां से छलांग लगा पाए कूद पाए मंकी सेज इजी तो बंदर कहता है तो आसान है एंड ही 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 गेट्स ऑन द बुद्धस हैंड और वो जो है बुद्ध के हथेली के ऊपर चला जाता है ही गॉट दिस मैजिक पावर्स सो ही जस्ट लॉन्चेस हिमसेल्फ इनटू द एयर एंड गोस व्हाट ही थिंक्स अ थाउजेंड्स ऑफ 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 किलोमीटर्स और उसके पास जो है जादुई शक्ति होती है इसलिए वो जो है वो छलांग भरता है और कई जो मतलब सैकड़ों हजारों मील की जो है वो छलांग लगाता है and he, he goes until he sees five great pillars, mountain pillars. 
और वो छलांग लगाते हुए वहां तक चला जाता है जहां तक वो पांच बड़े बड़े ऐसे खंबे नहीं देख लेता takes his tail dips it in ink and writes monkey was here on one of the pillars aur fir wo khambe dekhta hai to apni pooch ko jo hai wo shahi mein dubota hai aur apni pooch se us khambe pe likhta hai ki bandar jo hai yahan pe aaya tha and then he he goes back to the buddha aur fir wo wapas buddh ki or chale jate hain so there you are i've been i i jumped off your hand uh, and uh, now i am free और वो कहते हैं कि मैंने आपके हाथ से छलांग लगा दी थी और अब मैं आजाद हूँ बट द बुद्ध सेस लुक यू आर स्टिल ऑन द पाम ऑफ माय हैंड यू नेवर लेफ्ट द पाम ऑफ माय हैंड लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं तुम तो अभी भी मेरे हाथ पे हो और तुम कभी भी मेरे हाथ से छलांग लगा के कहीं नहीं गए नो 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 आई वेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड आई रोट मंकी वाज हियर और वो कहते हैं नहीं 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 मैंने मैं तो दुनिया के अंत तक चला गया और वहां पे मैं लिख के भी आया हूँ कि बंदर यहाँ आया था so the Buddha says, Look at my fingers. तो बुद्ध कहते हैं कि देखो मेरे उंगली की तरफ देखो Those were the five pillars you saw. और ये जो मेरी पांच उंगलियां हैं ये ही वो पांच खम्बे थे जो तुमने देखे Go and look, see what you can see. और जाओ और देखो जो तुम देख सकते हो and he sees written here monkey was here aur fir wo dekhte hain ki unke hateli ke ungli ke wahi niche likha hota hai ki bandar yahan pe aaya tha hmm what does this mean to fir iska kya matlab hai i'm not going to tell you to main aapko nahi batane wala hu but its meaning is very deep indeed lekin iska arth jo hai bahut hi gehra hai and maybe you can get some clue as to what it means from the story of angulimala aur shayad se aapko thoda bahut ishara mil sakta hai ki iska matlab kya hai angulimala ki kahani se you remember angulimala was chasing the buddha to get one of his fingers to aapko yaad hoga ki angulimala jo hai wo buddha ka picha kar raha tha taki wo buddha ki ek ungli kaat sake but the buddha just stayed still लेकिन बुद्ध जो है वो जैसे कि वैसे स्तब्ध खड़े रहे बट द हार्डर दैट अंगुलीमाला रन वो द बुद्ध जस्ट स्टेड द सेम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ हिम तो अंगुलीमाला जो है बहुत तेज उनके पीछे बढ़ रहा था लेकिन बुद्ध और उसके बीच की जो दूरी है वो जितनी थी उतनी ही रहती थी सो द अंगुलीमाला सेस स्टॉप स्टॉप और फिर अंगुलीमाला जो है वो चिल्लाता है रुक जाओ रुक जाओ एंड द बुद्ध सेस I am stopped. You stop. So Buddha says, "I am stopped. I 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 am stopped. क्योंकि कहानी के जो है सारे ही जवाब आपको दे दिए जाए ये उचित नहीं होगा यू मस्ट फाइंड आउट द मीनिंग फॉर योर सेल्फ तो अर्थ जो है आपको अपने लिए खुद ही खोजना चाहिए मंकी रन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बट ही नेवर लेफ्ट द बुद्धस पाम तो बंदर जो है हजारों सैकड़ों मील जो है वो दौड़ा था लेकिन वो कभी भी बुद्ध की हथेली से बाहर नहीं गया था इफ यू कैन वर्क दैट आउट यू बी एनलाइटेंड तो अगर आप इस बात को समझ पाए तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा ओके बट द बुद्ध बिकॉज अ मंकी कुडंट एस्केप बेरीज हिम अंडर अ ह्यूज माउंटेन इनसाइड एन आयरन बॉक्स और क्योंकि जो मंकी किंग है वो भाग नहीं पाया था और तो बुद्ध क्या कर, के, करते हैं बहुत बड़े पहाड़ के नीचे एक लोहे के बक्से में उसको कैद करके रख लेते हैं और बुद्ध जो है चीन में जो भी शासन व्यवस्था चल रही है उसके विषय में चिंतित होते हैं He's worried about the state of things, yeah. और जो चीजों की मतलब परिस्थिति होती है उसके विषय में वो चिंतित होते हैं। So much injustice, so much evil, so much immorality. 
बहुत अन्याय है अत्याचार है अनैतिकता है and even though there's buddhism there it's not the true buddhism aur bhale hi wahan par bodh dharma hai wo matlab sachcha ya shuddha aisa bodh dharma nahi hai so he sends the bodhisattva kwan yin aur isiliye phir wo wahan pe bodhisattva kwan yin ko bhejte hain many of you will be familiar with the the bodhisattva avalokiteshvara from the 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 indian uh, mahayana tradition तो भारत की जो मायन परंपरा है उसमें जो बोधि सत्व अवलोकितेश्वर है उनको आप सब जानते होंगे वेल व्हेन व्हेन द अवलोकितेश्वर वेंट टू चाइना समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड जब अवलोकितेश्वर चीन पहुंचे तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात हुई अवलोकितेश्वर चेंज्ड इनटू अ वुमन अवलोकितेश्वर जो है वो स्त्री में परिवर्तित हो गए द चाइनीज थिंक ऑफ 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 अवलोकितेश्वर इन द फॉर्म ऑफ वुमन अ वुमन तो चीनी लोग जो है अवलोकितेश्वर की कल्पना जो है वो स्त्री रूप में करते हैं क्वानियन और वही क्वानियन है ना यू नो द कैमरास मेड इन जापान कैनॉन कैमरास आपको जापान में बनने वाले जो कैमरा है वो पता होंगे कैनॉन उनका नाम हुआ करता था वेरी फेमस वेरी गुड कैमरास वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे कैमरा होते हैं Well, Canon is the Japanese way of saying Kuan Yin. Or Canon, jo hai, wo Japani tarika hai Kuan Yin kehne ka. Anyway, so when you, if you have a a Canon camera, you've actually got Avalokiteshvara camera. Or agar apke pas Canon ka camera is ka matlab apke pas Avalokiteshvara camera hai. <laughs> anyway, the Buddha sends Kuan Yin to China to try to uh, uh, restore the people to morality. तो बुद्ध जो है क्वानियन को चीन भेजते हैं ताकि वो वहां पर फिर से नैतिकता जो है वो स्थापित कर सके एंड द वे टू डू दैट इज टू फाइंड अ मंक हु कैन गो टू इंडिया टू गेट द ट्रू स्क्रिप्चर्स और ऐसा करने का तरीका ये हो सकता है कि एक ऐसे भिक्षु की तलाश की जाए जो भारत जा सके और जो वास्तविक धर्म ग्रंथ है वो लेकर आ सके and uh, kuan yin looks at all the possible uh, monks that she could send aur fir kuan yin jo hai sabhi bhikshu ko dekhti hai aur dekhti hai ki wo kisko bhej sakti hai and she finds this monk tripitaka aur wo jo hai usko ye bhikshu milta hai tripitaka and uh, tripitaka is a very very devoted aur uh, tripitaka jo hai wo bahut hi aise samarpit bhikshu hote hain he will do whatever uh the buddha or kuan yin ask him to do buddha ya kuan yin jo bhi unse karne ke liye kehte hain wo karne ke liye taiyar hote hain it's strange at the same time he's he's rather timid he's not very courageous aur ye baat thodi si vichitra hai ki aisa hote hue bhi wo bahut thode se aise darpok kism ke hote hain bahut zyada wo bahadur aise nahi hote and on the journey to 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 india we find he's often breaking down in tears and, and doesn't know how he's going to go on aur hum dekh sakte hai ki bharat ka unka jo safar karne ke liye wo nikalte hai to kai bar raste mein baith ke wo rote rehte hai aur unko malum nahi rehta hai ki wo kaise pahunchenge aage kaise jana hai so you can see he's not sure and sung at all aur aap dekh sakte hai ki wo bilkul bhi hue sang nahi hai he he's you and me wo wo aap aur main hai is an ordinary person wo ek bahut hi sarva samanya aise vyakti hai so he does what the, what kuan yin tells him to do to so, kuan yin jo unko karne ke liye kehti hai wo karte hain he sets out for india sets out for gridrakuta aur wo uh, bharat jaane ke liye nikalte hain gridrakut parvat jaane ke liye nikalte hain uh, you know near rajgir in in bihar now to so, rajgir mein bihar mein hai abhi wo gridrakut parvat and it's it's there that the buddha is living with the tripitaka with uh, the, the texts yeah wahan par jo hai buddha tripitak ke sath rehte hain matlab sutto mein but to begin with tripitaka just meets too many difficulties he can't go on lekin shuruaat mein tripitak jab safar kar raha hota hai to bahut uske samne mushkilein aati hai wo aage nahi badh pata hai so kuan yin finds for him four disciples तो क्वानिन जो है उसके लिए चार शिष्य ढूंढती है 
and they're all really bad boys aur ye charu hi shishya jo hai wo bahut hi natkat shaitan hai aise bachche hote hain monkey is one of them and just like monkey they've all done something really bad aur ye jo monkey king hai usme se ek hota hai aur monkey king ki tarah hi ye baaki ke bhi shishyon ne कुछ बहुत ही बुरी शैतानी की हुई होती है और उनमें से किसी किसी को तो मौत की सजा मिली हुई है जो भी उन्होंने कारनामे किए उसके लिए लेकिन उनको बताती है कि अगर तुम त्रिपिटक के साथ जाते हो उनके शिष्य बनकर तो फिर तुम आजाद हो जाओगे एंड इफ यू प्रोटेक्ट हिम एंड सर्व हिम यू कैन बी फ्री और अगर आप उनका संरक्षण करते हो मदद करते हो तो फिर आपको आजादी मिल जाएगी द फर्स्ट वन इज इज कॉल्ड पिगी तो सबसे पहला जो होता है वो पिगी होता है लाइक अ पिग वो जो है एक सुअर के जैसा होता है इन इंग्लिश वी वी ट्रांसलेटेड इज पिगी और अंग्रेजी में हमने उसको पिगी बोला है इन इंग्लिश दैट्स व्हाट वी कॉल समबडी हु इज वेरी ग्रीडी हां लेकिन अंग्रेजी में हम पिगी ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत लोभी होता है लालची होता है वी से योर पिगी योर पिगी और हम उसको ऐसा बोलते हैं कि तुम पिगी हो तुम पिगी हो मतलब लालची हो and uh, piggy is in in fact he's very very greedy aur ye jo piggy hai kahani ka wo vastav mein bahut lalchi hai he got into trouble because he 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 had he had been very greedy aur wo musibat mein isi liye pad gaya tha kyunki wo bahut lobhi tha apne lobh ke karan but he's quite strong at the same time lekin usi waqt wo kafi jo hai wo taakatwar bhi hai the second one his name is sandy और दूसरा जो है उसका नाम है सैंडी बिकॉज ही लिव्ड एट द बॉटम ऑफ द ऑफ द वाटर वेयर ऑल द सैंड वाज या क्योंकि वो पानी के तह में रहता था जहां पे पूरी रेत ही रेत होती थी ही इज ही इज वेरी वेरी गुड पर्सन अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेबल बट अ बिट स्टूपिड तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है बहुत कठिन परिश्रम करने वाला लेकिन वो थोड़ा सा मूर्ख रहता है उतना होशियार नहीं रहता एंड देयर इज अ हॉर्स हां और एक घोड़ा है एंड दिस दिस मंकी किंग और फिर मंकी किंग भी है सो यू गॉट दिस फोर तो ये चार शिष्य है दिस पिगी हु इज हु इज वेरी ग्रीडी पिगी जो बहुत ही लालची है द सैंडी हु इज वेरी स्टूपिड तो सैंडी है जो बहुत बेवकूफ है एंड दिस दिस मंकी किंग हु इज वेरी वेरी अग्रेसिव और मंकी किंग है जो बहुत बहुत क्रोधी है मतलब गुस्सेल है ऑफ कोर्स द हॉर्स इज देयर बट द हॉर्स हैज नो रियल कैरेक्टर इन द स्टोरी निश्चित ही घोड़ा भी वहां पे है लेकिन उस घोड़े का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये नहीं है भूमिका नहीं है कहानी में सो व्हाट हैव यू गॉट तो फिर आपके पास क्या है ग्रीड पिगी तो लोभ है पिगी अ अ हैट्रेड monkey king uh, dwesh monkey king and ignorance moha sandy aur uh, avidya hai moha hai uh, sandy in other words these are parts of tripitaka aspects uh, of tripitaka dusre yeah? shabdon mein ye jo hai tripitak ke hi hisse hain all these uh, 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 emotions all these instincts are within us तो ये सारी भावनाएं ये सारी अंत प्रेरणाएं हमारे अंदर होती है ऑल ऑफ देम हैव टू गो ऑन द जर्नी टू द वेस्ट विद अस और उन सभी को हमारे साथ जो है पश्चिम के सफर पर जाना पड़ता है बट ऑल ऑफ देम हैव टू बी ट्रांसफॉर्मड लेकिन सभी को जो है वो परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है सो द द द द द स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहानी जो है वो परिवर्तन की कहानी है सो द जर्नी गोज ऑन तो वो सफर आगे बढ़ता है इट्स वेरी वेरी लॉन्ग द स्टोरी इट सेल्फ इज वेरी लॉन्ग आई हैव रेड इट बट इट्स 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 अ ह्यूज बुक ये बहुत लंबा सफर है ये कहानी ही बहुत बड़ी है मैंने पढ़ी है बहुत बड़ी किताब है द 
they have difficulty after difficulty. In fact, they have 81 major difficulties. So, musibaton ke upar musibatein unke upar tutti hai aur asi kaisi badi musibatein unke upar aati hai. And every time Tripitaka just becomes despairing. He 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 can't go on. He doesn't know what to do. और हर बार जो है त्रिपिटक जो है वो निराश हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए बट दिसाइपल्स मंकी किंग एंड अदर्स दे ऑल डील विद द प्रॉब्लम लेकिन उसके जो शिष्य रहते हैं ये मंकी किंग और दूसरे वो जो है उस समस्या से फिर लड़ते हैं सो देयर नेचर्स आर ग्रेजुअली ब्रॉट इनटू द द स्पिरिचुअल क्वेस्ट Hmm. तो उनका जो भी स्वभाव है उस स्वभाव को अंत में आध्यात्मिक सफर की ओर लाया जाता है इवन द वर्स्ट पार्ट्स ऑफ अस कैन बी ब्रॉट टू सर्व द डम्मा तो हमारा जो बुरे से बुरा भाग होता है बुरा से बुरा हिस्सा होता है हम उसको भी जो है धम्म की सेवा में लगा सकते हैं अग्रीड कैन बिकम वेल लॉन्गिंग फॉर द डम्मा तो हमारा जो लोभ है वो धम्म के प्रति का लोभ बन सकता है और हमारा जो द्वेष है वो सत्य की तरफ जो है हमारी लालसा बन सकता है यू कैन से दैट हेट्रेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इग्नोरेंस नॉट टुवर्ड्स इग्नोरेंट पीपल Hmm. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने द्वेष को जो है अविद्या के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं अज्ञानी लोगों के खिलाफ नहीं और निश्चित ही जो अज्ञान है या अविद्या है उसको जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है ज्ञान में इसको परिवर्तित किया जा सकता है तो बहुत सारे शैतानों से और अलग अलग प्रकार के शैतानों से उनका सामना होता है अनपॉसिबल रिवर्स और ऐसे ऐसे नदियां जिनको पार करना मुश्किल होता है माउंटेन्स ऑन फायर और ऐसे पर्वत जो आग से भवक रहे हैं बट व्हाट एवर डिफिकल्टीज दे कम टू दे फाइंड अ वे थ्रू लेकिन जो भी मुसीबत उनके सामने आती है वो उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं and gradually they become friends aur dheere dheere un sab ki aapas mein dosti ho jati hai gradually these these egoistic uh, selfish people uh, beings become friends aur dheere dheere ye jo ahem se bhare ahankare swarthi jo log hote hain wo dost ban jate hain monkey is very much the leader मंकी जो है उनका नायक होता है नेता होता है बट एज द स्टोरी गोज ऑन हिज नेचर चेंजेस लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका स्वभाव भी बदलता है दे रीच इंडिया एंड गो टू ग्रिडरकुट वो भारत पहुंचते हैं ग्रिडरकुट पर्वत जाते हैं एंड दे रिसीव द त्रिपिटका फ्रॉम द बुद्ध और बुद्ध से वो त्रिपिटक हासिल करते हैं and they take it back to china aur wo wapas usko chin lekar aate hain and then they come back to gridrakuta magically they just come straight back aur wo sab jo hai jadu se seedhe gridrakut wapas aa jate hain and there tripitaka gains enlightenment aur wahan pe ye jo tripitak bhikshu hai wo buddhatva prapt karte hain what about monkey what happens to him लेकिन बंदर का क्या उसका क्या होता है He gains enlightenment. उसको भी बुद्धत्व प्राप्त होता है मंकी टू गेन्स इन लाइटनमेंट तो ये जो मंकी है वो भी बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है बंदर। एंड ऑफ द स्टोरी और यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो जाती है सो इट्स इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड वंडरफुल स्टोरी या बहुत ही विचित्र और अद्भुत ऐसी ये कहानी है very very uh, uh, entertaining very funny yeah bahut manoranjak aur mazedar aisi kahani hai as i say at times quite subversive overturning the social order yeah aur jaise maine kaha ki paristhiti bahut hi kathin hai aur samajik vyavastha ko parivartit karne ki avashyakta hai but it's essentially a story about everybody 
आ, लेकिन आ, ये जो है कहानी जो है वो आ, सभी की कहानी है इट्स अबाउट द वे इन व्हिच वी इवन दो वी आर सो इगोइस्टिक हैव सो मच ग्रीड एंड हैट्रेड एंड सो फॉर्थ वी कैन बी ट्रांसफॉर्म ये इस विषय में है कि हम जैसे लोग जिसमें बहुत सारा जो है लोभ द्वेष और मोह है वो भी जो है वो परिवर्तित हो सकते हैं well, और मार्ग का अनुसरण करके हमारे अंदर परिवर्तन होता है गोइंग ऑन द जर्नी टू द वेस्ट और पश्चिम के सफर पर जाने से हमारा परिवर्तन होता है not, not to England, but to the imaginative West, yeah? तो इंग्लैंड में नहीं लेकिन जो काल्पनिक ऐसा पश्चिम है वहां पर Here in England too, we need to go on the journey to the West. तो यहाँ पर इंग्लैंड में भी हमें जो है पश्चिम की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है but that doesn't mean to America. इसका मतलब ये नहीं कि हमें अमेरिका जाने की आवश्यकता है जर्नी टू द वेस्ट इज नॉट इन ऑर्डनरी स्पेस तो ये जो पश्चिम की यात्रा है ये हमारा जो सर्वसाधारण मतलब स्थान है वहाँ की यात्रा नहीं है इट्स द जर्नी दैट वी ऑल गो ऑन वेन वी गो फॉर रेफ्यूज टू द थ्री जूल्स ये ऐसी यात्रा है जिस यात्रा पे हम सभी लोग जाते हैं जब हम त्रिरत्नों की शरण जाते हैं and we can on that journey we'll gradually transform all the gross energies within us so that they serve the dhamma aur us yatra mein hum hamare andar ki sari hi jo hai urjao ko parivart urja jo hai wo dhamma ki seva kar sake monkey king is the ego to monkey king jo hai wo ahankar hai his pride self assertion selfishness uh, वो गर्व है मतलब स्वयं को ही ज्यादा महत्व देना है स्वार्थ है बट थ्रू फेथ एंड हार्ड वर्क एंड सर्विस ऑफ द ही बिकम्स अ बुरा लेकिन श्रद्धा के द्वारा जो है कठिन परिश्रम के द्वारा जो है वो जो है वो बुद्ध बन सकते हैं सो वट एवर मंक यू कैन डू वी कैन डू और इसीलिए मंकी या बंदर जो भी कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं सो दैट्स दैट्स दोरी ये कहानी है एंड एज आई से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैप्स द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी इन चाइना एंड दोज कंट्रीज दट आर मोस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज कल्चर तो जैसे कि मैंने कहा ये कहानी चीन में बहुत लोकप्रिय है और उन सारी संस्कृति में लोकप्रिय है जो चीन के आधिपत्य में आती है चीनी संस्कृति का जहाँ पे प्रभाव है so that must have an influence on the whole of society. तो उसका शायद फिर सारे ही समाज पे प्रभाव होगा बट प्रोबेबली मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इट्स डीप मीनिंग लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका जो गहन अर्थ है वो नहीं समझ में आता इट्स जस्ट अ सुपर हीरो स्टोरी उनके लिए ये केवल एक महानायक की कहानी है बट इट्स नाउ अनदर ऑफ आर स्टोरीज इन दिस इन दिस सीरीज लेकिन हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें कि ये हमारी अभी एक और एक कहानी है एंड आई होप यू एंजॉयड इट और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका मजा आया होगा आनंद आया होगा एंड आई होप यू टेकन इट्स मैसेज और मुझे ये भी उम्मीद है कि इसमें जो संदेश है वो आपने लिया होगा एंड सो नेक्स्ट वीक अनदर स्टोरी तो अगले हफ्ते हम दूसरी कहानी देखेंगे आई डोंट नो व्हाट इट इज येट आई हैव टू सी तो अभी तक मुझे नहीं पता कि वो कहानी कौन सी होगी मुझे देखना पड़ेगा मीनवाइल नमो बुधाई जय भी तो आप अच्छे रहिए तब तक नमो बुद्धा जय भी धन्यवाद सुबुति जी थैंक यू वेरी मच बहुत ही सुंदर गहरी और रोचक कहानी आपने सुनाई है मैं सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ निश्चित ही इस कहानी को समझना पड़ेगा इतनी सहज तो कहानी लगती नहीं है <laughs> तो भाइयों और बहनों आ, हम सब कोशिश करते हैं इस कहानी का जो अर्थ है वहाँ समझने की उसका जो गर्भित अर्थ है वह हमें देखना पड़ेगा सुबुति जी ने थोड़ी कल्पना दी है हमें आ, कुछ कल्पनाओं को अगर छोड़ दो 
तो जो अर्थ लेना चाहिए उसके ऊपर हमने ध्यान देना पड़ेगा तो धन्यवाद सुबुति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और भाइयों और बहनों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं एक कहानी और बची है चूंकि पांच प्रवचन देने वाले हैं सुबुति जी चार हो चुके हैं तो अंतिम कहानी हम अगले हफ्ते सुनेंगे और जैसा कि सुबुति जी ने हमें बताया इस धम्म मार्ग पर अगर हम चलते रहे तो जो भी हमें जो अकुशल बातें हैं वह परिवर्तित हो सकती है कुशल में और निश्चित ही हम भी मतलब धम्म का जो उद्देश्य है वह प्राप्त कर सकते हैं तो फिर से एक बार सुबुति जी का बहुत बहुत धन्यवाद मोक्ष सारा का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत में हम सप्तांग पूजा का जो आखिरी अंग है उसका पठन करके इस वर्ग की समाप्ति करेंगे तो आप सबसे विनती है कृपया हाथ जोड़ लीजिए और कृपया इस सातवें अंग को ग्रहण कीजिए ग्रहण करने की कोशिश कीजिए सप्तांग पूजा का सातवांग पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग एवं सब करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्व दुख शमनकारी बनू जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अनगिनत प्राणियों के नाना प्रकार से भोग्य होते हैं वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य हूं जब तक कि सब शांति का लाभ न कर ले धन्यवाद जय भीम सी यू नेक्स्ट वीक 